poslednje dve godine, možda malo manje godinu i osam meseci, devet, nije važno, mi radimo ne samo nas trojica, nego ima nas odavde šestoro iz Beograda, svi smo sa fona koji radimo, na jednom projektu Evropske unije koji se zove ovako, Grading Soft Skills. Soft Skills to su te neke lične i profesionalne veštine. To je projekat koji finansira izvestan program Evropske komisije koji se zove Lifelong Learning Program, gde je ideja da se tokom celog života te veštine od osnovne škole, što bi se reklo, pa nadalje do sve do nekog radnog mesta, da se te veštine pomalo razvijaju, da se, ako je ikako moguće, na neki način vrednuju, da se priznaju, što bi se reklo. I sad vi znate, toga obično na fakultetima nema. Jednostavno može neko od nastavnika, pa čak i u školama, može neko od nastavnika da vidi da li je neko dobar u komunikaciji, da li je neko dobar u inicijativi, da li je neko dobar u rešavanju problema, generalno gledano, ali taj neko pa obično neće dobiti ništa posebno za to, to se ne ocenjuje, to može nekome da donese onako indirektno nekakav bolji status, recimo u školi u nekom odeljenju, ako je neko onako istaknut kao vođa, obično ga svi nekako više poštuju, ili ako je neko dobar za saradnju, obično ga svi biraju kad treba nešto, ono, znate, da radimo kao u malim grupama i tako, i nekako indirektno to donosi neku satisfakciju i neko priznanje, ali naša ideja u ovom projektu je malo drugačija. Da probamo da na malo zvaničniji način vrednujemo tako nešto, zbog, evo, baš ovoga, zbog traženja posla. Tako da vi jednog dana možete da dođete kad ste, jel, recimo na intervju za posao, ili ma pre intervju, ne treba vam intervju, da kažete, ok, ja umem da radim to, to, to i to, ali pored toga, ja imam te neke svoje lične veštine razvijene i izvoli o, dragi poslodavče, klikni ovde pa ćeš da vidiš šta to znači i, jel, ko stoji iza toga, ko garantuje da ja imam te svoje veštine razvijene na taj način i tako. E, zato je ovaj drugi poster ovde, 